good morning students in our previous class we discussed about the traffic rules for pedestrians isn't it okay the next signal lights haven't you seen signal lights at crowded junction for vehicles and pedestrians kandittunda ningale ellavaru kandittunda le town lok ettumba street lok ettumba endana engane kaana end സിഗ്നൽ ലൈറ്റ്സ് കാണാം അത് പെഡസ്ട്രിയൻസിനുള്ളതും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് വെഹിക്കിൾസിനുള്ളതും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഓരോന്ന് തമ്മിലുള്ള വ്യക്തി ആ പിക്ചർ ഒന്ന് നോക്കിയേ ഫോർ വെഹിക്കിൾസ് ഫോർ പെഡസ്ട്രിയൻസ് രണ്ട് സിഗ്നൽ ലൈറ്റ്സ് കാണിച്ചത് കണ്ടല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ ആ വെഹിക്കിൾസിൻ്റെ നോക്കിയേ റെഡ് ലൈറ്റാണ് അതിൽ പ്രകാശിക്കുന്നത് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് യെസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ വാണിങ് ടു ദ വെഹിക്കിൾസ് ഫോർ സ്റ്റോപ്പിങ് അല്ലേ അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് നിർത്തണം എന്താണ് അവിടെ ആ പിന്നെ ഏത് വാഹനങ്ങളാണോ ആ സൈഡിൽ നിന്ന് വരുന്നത് ആ സൈഡിലുള്ള വാഹനങ്ങൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഇൻഡിക്കേഷനാണ് അത് അല്ലേ ദെൻ യെല്ലോ ആണെങ്കിലോ പ്രൊസീഡ് വിത്ത് കോഷൻ അതായത് തയ്യാറായി നിൽക്കുക പോവാനായിട്ട് തയ്യാറായി നിൽക്കാനുള്ളതാണ് യെല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പായിട്ട് ചിലപ്പോൾ നിർത്താനായിട്ടുള്ള വെഹിക്കിൾസ് എന്നിട്ട് യെല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു കോഷനാണ് ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് നൽകാനുള്ള ഒരു ലൈറ്റാണ് ഗ്രീൻ ആണെങ്കിലാണ് എന്താണ് പ്രൊസീഡ് ടു മൂവ് ഗ്രീൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനാണ് അത് പോവാം എന്നുള്ള അതായത് നമ്മളെ കടത്തി വിടാനുള്ള ഓപ്ഷനാണ് ഗ്രീൻ ലൈറ്റ് അത് ഇത് ഓരോന്നും പഠിച്ചു വെക്കണം കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ഫോർ പെഡസ്ട്രി പെഡസ്ട്രിയൻസ് അപ്പോൾ സീബ്രാൻ ലൈനിൻ്റെ ഒക്കെ സൈഡിലാവും ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ വലിയ ക്രൗഡഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രീറ്റുകളിൽ ഉണ്ടാവും വാഹനങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും പെഡസ്ട്രിയൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗ്രീൻ ലൈറ്റ് അവിടെ തെളിയുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് പെഡസ്ട്രിയൻസ് റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഇൻഡിക്കേഷൻ തരികയാണ് റെഡ് ആണെങ്കിലോ സ്റ്റോപ്പ് അവിടെ അതായത് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ക്രോസ് ചെയ്യാനോ അതിലൂടെ നടക്കാനോ പാടില്ല അതാണ് ഫോർ പെഡസ്ട്രിയൻസ് അപ്പോൾ ഈ പിക്ചേഴ്സ് നല്ലപോലെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതൊന്ന് വരച്ച് പഠിക്കും വേണം കേട്ടോ ലുക്ക് അറ്റ് ദ പിക്ചേഴ്സ് ഷോൺ എബൗ റൈറ്റ് ഡൗൺ വാട്ട് ഈച്ച് കളർ ഓഫ് ദ സിഗ്നൽ ലൈറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് യു മസ്റ്റ് ഒബ്സേർവ് ദീസ് സിഗ്നൽസ് വൈ ട്രാവലിംഗ് ദർ ആർ മെനി മോർ ട്രാഫിക് സിഗ്നൽസ് ലൈക്ക് ദീസ് So next time when you travel won't you pay attention to the signal boards put up on the road side find out what each of them indicates appo ini mudalle ningal evada yathra povuvaanu inge idu sradhikkanam idu pole thane eno cheynathu vehicles okke idu kaanumba stop cheyunnundo eh pedestrians idu kaanumba stop cheyunnundo avaru appolaano green light kattumbolaano munnotu povunnathu nokkulla ningal sradhikka eppolu road kude pinne yathra cheyumbolokke ee karyangalum ee symbols um ee sign board ullokke onnu namakku sradhicha namakku ore karyangalum manasilavu rules are to be followed not just by vehicle drivers and pedestrians അപ്പം നമ്മൾ വെഹിക്കിൾസിനും പെഡസ്ട്രിയൻസിനും ഉള്ളത് പഠിച്ചു ഇതിന് മുമ്പേ നമ്മൾ പെഡസ്ട്രിയൻസ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നടക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള റൂൾസും പഠിച്ചു അല്ലേ ഇത് വെഹിക്കിൾസിനും പെഡസ്ട്രിയൻസിനും മാത്രമായിട്ടുള്ളതാണോ ഈ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഒക്കെ നോ പാസഞ്ചേഴ്സ് ഇൻ ബസ്സസ് ആൻഡ് അതർ വെഹിക്കിൾസ് മസ്റ്റ് ആൾസോ പേ ആൻഡ് ടെൻഷൻ ടു സെർട്ടൻ തിങ്സ് അതായത് നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുന്ന പല പാസഞ്ചേഴ്സും ഉണ്ട് പല വാഹനങ്ങളിലും പാസഞ്ചേഴ്സ് യാത്ര ചെയ്യുന്നു ഏതൊക്കെ കാറിലും ബസ്സിലും ഇങ്ങനെ എന്തിലാണെങ്കിലും അവരും പല കാര്യങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് വിചാരതേ ഡു നോട്ട് കീപ്പ് യുവർ ഹാൻഡ് ഓ ഹെഡ് ഔട്ട് സൈഡ് വൈ ട്രാവലിംഗ് ഇൻ വെഹിക്കിൾ എല്ലായിടത്തും പാരൻസ് ഒക്കെ പറയാറില്ലേ കുട്ടികളടുത്ത് നമ്മൾ യാത്ര പോകുമ്പോൾ കാറിലാണെങ്കിലും ബസ്സിലാണെങ്കിലും ജീപ്പിലാണെങ്കിലും എന്ത് വെഹിക്കിളിലാണെങ്കിലും ഏത് ട്രെയിനിലാണെങ്കിൽ പോലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല നമ്മൾ കൈയും തലയും പുറത്തിടാൻ പാടില്ല ഡു നോട്ട് കീപ്പ് യുവർ ഹാൻഡ്സ് ഓ ഹെഡ് ഔട്ട് സൈഡ് വൈ ട്രാവലിംഗ് ഇൻ എ വെഹിക്കിൾ എന്താ പറ്റുമെന്ന് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും തിരിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയാത്ത അത്രയും വലിയ അപകടങ്ങൾ പറ്റും അല്ലേ ദെൻ ഡു നോട്ട് ട്രൈ ടു ബോട്ട് ഹെയർ റണ്ണിങ് വെഹിക്കിൾ അത് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ബസ്സൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോകും കുട്ടികൾ ചെന്ത് ചെയ്യും ഇന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുകയാണോ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യൂലേ നമുക്ക് മുൻകൂട്ടി അറിയാൻ കഴിയില്ല ചിലപ്പോൾ സ്പീഡ് കുറച്ചിട്ടേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ വണ്ടികൾ അതിന് മുമ്പേ ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യും ഓടി കയറും അല്ലെങ്കിൽ ഓടി ഇറങ്ങും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അതായത് ഓടുന്ന വണ്ടിയിൽ ചാടി കയറാനും പാടില്ല ഇറങ്ങാനും പാടില്ല ഡു നോട്ട് ട്രൈ ടു
നമുക്ക് വാഹനത്തിൽ നിന്നും ഇറങ്ങാം ഡു നോട്ട് സ്പിറ്റ് ഔട്ട് ഫ്രം എ റണ്ണിങ് വെഹിക്കിൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമല്ലേ ഭയങ്കര ചീപ്പായിട്ടുള്ള കാര്യം അല്ലേ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാഹനങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക സ്പിറ്റ് ചെയ്യുക തുപ്പുക എന്നുള്ളത് വളരെ മോശമായൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പബ്ലിക് പ്ലേസിലേ സ്പിറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ആണല്ലോ അതുപോലെ ഓടുന്ന വാഹനത്തിൽ നിന്നും സ്പിറ്റ് ചെയ്യരുത് തുപ്പരുത് അതായത് ഓടുന്ന വാഹനത്തിലിരുന്ന് പുറത്തേക്ക് തുപ്പരുത് ദൻ സിറ്റ് സേഫ്ലി ഇൻ ദ വെഹിക്കിൾ ബൈ ഹോൾഡിങ് ഓൺ അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വെഹിക്കിളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സുരക്ഷിതമായിട്ട് ആ വാഹനത്തിലിരിക്കണം എന്നുണ്ടെ പിടിച്ചിരിക്കണം കുട്ടികളടുത്തൊക്കെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും പിടിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആരെയെങ്കിലും പിടിക്കണം ഓക്കെ അടുത്ത് നിൽക്കണ ആരെങ്കിലും നമ്മൾ സുരക്ഷിതമായിട്ട് പിടിച്ച് നിൽക്കുക ദെൻ വി ആർ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇപ്പോൾ കാറിലോ അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ വെഹിക്കിൾസിലൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം സീറ്റ് ബെൽറ്റ് വിയർ ചെയ്യാൻ ധരിക്കണം സീറ്റ് ബെൽറ്റ് നിർബന്ധമായിട്ടും ധരിക്കണത് നല്ലതാണ് ഓക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ദ പാസഞ്ചേഴ്സിനുള്ള റൂൾസ് ആണ് അല്ലേ ഏതൊക്കെയാണ് പാസഞ്ചേഴ്സ് ബസ് ബസ്സുകളിൽ വേറെ ഏത് വെഹിക്കിൾസിലുള്ള ബസ് പിന്നെ പാസഞ്ചേഴ്സ് ആയിക്കോട്ടെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഈ ഒരു പോയിൻറ്റ്സ് പഠിച്ചു വെക്കണം കേട്ടോ ഏ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് വാട്ട് ആർ ദ റൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ആർ ദ റെഗുലേഷൻസ് റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് വി ഹാവ് ടു ഒബേ വെൻ വി ട്രാവലിംഗ് ഇൻ ബസ് ഓർ അതർ വെഹിക്കിൾസ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു ബസ്സിലോ വെഹിക്കിൾസിലോ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾ സ്കൂൾ വിട്ടും വരുമ്പോഴൊക്കെ പാരൻസ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഉപദേശങ്ങളാണ് അതല്ലേ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം പഠിച്ചു വെക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായല്ലോ വാട്ട് ആർ ദ റൂൾസ് വാട്ട് വാട്ട് ആർ ദ വാട്ട് ആർ ദ റൂൾസ് റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് എന്തും ചോദിക്കാട്ടോ ഏ വി ഹാവ് ടു ഒബേ വൈ ട്രാവലിംഗ് വൈ ട്രാവലിംഗ് വൈ ട്രാവലിംഗ് ഇൻ ബസ് ഓർ അതർ വെഹിക്കിൾസ് കേട്ടോ അതർ വെഹിക്കിൾസ് ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടല്ലോ ഇതാ അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ഇത് എഴുതുക വാട്ട് ആർ ദ റൂൾസ് വൈ ട്രാവലിംഗ് ഇൻ ബസ് ഓർ അതർ വെഹിക്കിൾസ് ഇതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ടാണ് ഈ ഭാഗം വരേണ്ടത് കേട്ടോ എഴുതി വെക്കണേ അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് റെയിൽവേ ലൈനൊക്കെ റെയിൽവേ ക്രോസിംഗ് ഒക്കെ ഉള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ നമ്മൾ നടക്കുമ്പോഴും യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈസ് ദ റെയിൽവേ ക്രോസ് ഓൺ ദ വേ ടു യു എസ് സ്കൂൾ നമ്മൾ യു സ്കൂളിലൊക്കെ പോകുന്ന ഭാഗത്ത് ഒരു റെയിൽവേ ക്രോസ് ലൈൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം അങ്ങൾ അങ്ങനെ ഉള്ളവർ വിദ്യാലയത്തിലേക്ക് വരുന്നവരുണ്ടാവാം യു മസ്റ്റ് ബി വെരി കെയർഫുൾ വൈ ക്രോസിംഗ് എ റെയിൽവേ ട്രാക്ക് ഡു നോട്ട് എവർ വാക്ക് എലോങ് ദ റെയിൽവേ ട്രാക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ആ റെയിൽവേ ട്രാക്കിലൂടെ നടക്കരുത് അതാണ് ആദ്യം കെയർ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം കേട്ടോ ഇസ് ദർ എ റെയിൽവേ ട്രാക്ക് ഓൺ വേ ടു സ്കൂൾ അതായത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് ചോദിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ റെയിൽവേ അതായത് പാളം മുറിച്ച് കിടക്കുമ്പോൾ വൈ ക്രോസിംഗ് ദി റെയിൽവേ ട്രാക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കേണ്ടത് ഡു നോട്ട് എവർ വാക്ക് എലോങ് ദ റെയിൽവേ ട്രാക്ക് ഫസ്റ്റ് അതാണ് വേണ്ടത് എന്താണ് നമ്മൾ പാളത്തിലൂടെ ഒരിക്കലും നടക്കാൻ പാടില്ല ദെൻ ഡു നോട്ട് ട്രൈ ടു ക്രോസ് എ റെയിൽവേ ട്രാക്ക് വെൻ യു സീ ദ സിഗ്നൽ ലൈറ്റ് ചിലപ്പോൾ വണ്ടികൾ വരുന്നതിൻ്റെ ഒരു ലൈറ്റ് അവിടെ സിഗ്നൽ ലൈറ്റ് അവിടെ തെളിയും അങ്ങനെ കണ്ടാൽ പിന്നെ ആ ഭാഗത്ത് അടുത്ത് മുറിച്ച് കടക്കാൻ പോലും ശ്രദ്ധി ശ്രമിക്കരുത് ഡു നോട്ട് ട്രൈ ടു ക്രോസ് എ റെയിൽവേ ട്രാക്ക് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മുറിച്ച് കടക്കേണ്ട സമയമാണെങ്കിൽ പോലും സിഗ്നൽ ലൈറ്റ് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യരുത് ഒരിക്കലും ആ പാളം മുറിച്ച് കടക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കരുത് ഹാവ് യു എവർ തോട്ട് ഓഫ് ദ
വാട്ട് ആർ ദ റൂൾസ് ഇതിന് മുമ്പ് എഴുതിയ പോലെ വാട്ട് ആർ ദ റൂൾസ് വൈൽ ക്രോസിങ് എ റെയിൽവേ ട്രാക്ക് അതും എഴുതി വെക്കുക അതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് എന്താ എഴുതേണ്ടത് വൈൽ ക്രോസിങ് എ റെയിൽവേ ട്രാക്ക് ഡു നോട്ട് എവർ വാക്ക് അലോങ് ദി റെയിൽവേ ട്രാക്ക് ഫസ്റ്റ് അതാണ് വേണ്ടത് ഡു നോട്ട് ഡു നോട്ട് എവർ ഡു നോട്ട് എവർ വാക്ക് അലോങ് ദി റെയിൽവേ ട്രാക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഡു നോട്ട് ട്രൈ ടു ക്രോസ് എ റെയിൽവേ ട്രാക്ക് വെൻ യു സി ദി സിഗ്നൽ ലൈറ്റ്സ് ഇത്ര എഴുതണം ക്വസ്റ്റനിങ് എന്താ എഴുതേണ്ടത് വാട്ട് ആർ ദ റൂൾസ് എന്താ വേണ്ടത് വാട്ട് ആർ ദ വാട്ട് ആർ ദ റൂൾസ് റൂൾസ് വൈൽ ക്രോസിങ് വൈൽ ക്രോസിങ് എ റെയിൽവേ ലൈൻ ഓക്കെ ക്വസ്റ്റിൻ എന്തായിട്ട് എഴുതുക കേട്ടോ വാട്ട് ആർ ദ റൂൾസ് വൈൽ ക്രോസിങ് എ റെയിൽവേ ലൈൻ എന്തായി ഡു നോട്ട് എവർ വാക്ക് അലോങ് ദ റെയിൽവേ ട്രാക്ക് ദെൻ ഡു നോട്ട് ട്രൈ ടു ക്രോസ് എ റെയിൽവേ ട്രാക്ക് വെൻ യു സി ദ സിഗ്നൽ ലൈറ്റ്സ് എത്രയും പഠിച്ചു വെക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് താഴെ തന്നിട്ടുള്ളത് റീഡ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഗിവൺ ബിലോ പുട്ടി ടിക് മാർക്ക് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദോസ് ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ഡൺ ആൻഡ് എക്രോസ് മാർക്ക് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദോസ് ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഡൺ അതായത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതായത് പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളുണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ നേരെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ടിക്കിടണം അതായത് ഫോൾസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് നേരെ ക്രോസ് മാർക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ ഒരു നോരും നോക്കി വാക്ക് ഇതത് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഏതാണ് റൈറ്റ് ഏതാണ് റോങ് എന്നുള്ളത് വാക്ക് എലോങ് ദ റൈറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ റോഡ് എന്താണ് വാക്ക് എലോങ് ദ റൈറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ റോഡ് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുന്ന ചെയ്യണം നടക്കുമ്പോൾ ഏത് ഭാഗം ചേർന്ന് നടക്കണം റൈറ്റ് സൈഡിലൂടെ നടക്കണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ അത് റൈറ്റ് ആണോ റോങ് ആണോ എന്ന് ടിക്കിടാം ദെൻ ബോഡ് എ റണ്ണിങ് വെഹിക്കിൾ അതായത് ഒരു ഓടുന്ന വണ്ടിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ചാടി കയറണം എന്നാണ് പറയണത് ഇസ് ഇറ്റ് റൈറ്റ് ഓർ റോങ് യെസ് ഇറ്റ്സ് റോങ് അല്ലേ തെറ്റായ കാര്യമാണ് ദെൻ ലുക്ക് ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ്സ് ആൻഡ് ദെൻ ക്രോസ് ദ റോഡ് യെസ് ഇറ്റ് ഈസ് റൈറ്റ് ദെൻ പ്ലേ വിത്ത് ഫ്രണ്ട്സ് ഓൺ ദ റോഡ് ശരിയാണോ നോ ഡു നോട്ട് ടോക്ക് ഓൺ ദ മൊബൈൽ ഫോൺ വൈൽ ഡ്രൈവിങ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൊബൈൽ ഫോണിൽ സംസാരിക്കാൻ പാടുമോ ഇല്ല ഡു നോട്ട് ടാക്ക് എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല വാഹനം ഓടിക്കുമ്പോൾ മൊബൈൽ ഫോണിൽ സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പം അത് കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അല്ലേ ദെൻ വാക്ക് എലോങ് ദ റെയിൽവേ ട്രാക്ക് റെയിൽവേ പാളത്തിലൂടെ നടന്നോളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് തെറ്റല്ലേ യെസ് ദെൻ ക്രോസ് ദ റോഡ് എലോങ് ദി സീബ്ര ലൈൻ സീബ്ര ലൈനിലൂടെ ക്രോസ് ചെയ്യണം കറക്റ്റ് ദെൻ വാക്ക് ഇൻ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓൺ ദ റോഡ് റോഡിലൂടെ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് നടക്കാനാണ് പറയണത് യെസ് ഇറ്റ്സ് റോങ് then passengers should not keep hand or head outside the vehicles parnallo it is right eh pinne then two wheeler riders must wear helmet adum vaana le bike ok odikana avaru endu cheyanam helmet wear cheyanam observe traffic rules make journey safe endu cheyanam nammal endu cheyanam നമ്മൾ ട്രാഫിക് റൂൾസ് പഠിക്കണം അത് പാലിക്കും വേണം അതനുസരിക്കും വേണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ യാത്ര സുരക്ഷിതമാവുകയുള്ളൂ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് കൂടെ നോക്കിയേ ഇൻ ദ സിഗ്നൽ ലൈറ്റ്സ് ഫോർ വെഹിക്കിൾസ് ദ കളേഴ്സ് റെഡ് യെല്ലോ ആൻഡ് ഗ്രീൻ ആർ സീൻ ഇൻ ദ ഓർഡർ ഫ്രം ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം വാട്ട് ആർ ദ ഇൻഡിക്കേഷൻസ് ഗിവൺ ബൈ ഈച്ച് ഓഫ് ദം ഫോർ ഡ്രൈവേഴ്സ് നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ ആ സിഗ്നൽ ലൈറ്റിൻ്റെ പിക്ചേഴ്സ് അതിൽ റെഡ് ഫസ്റ്റ് ഏതാ ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് Red, Yellow and Green. In order, right? Red is a caution. And Green is a warning. Red is a stop. Yellow is a caution. And Green is a procedure. And go ahead. Then the answer is D. Then the answer is D. Stop, caution, go ahead. Then which among those mentioned below should be followed by pedestrians? Pedestrians should follow. Should be followed. Should be followed. Fast and seat belt. സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ധരിക്കുക ഇത് ഇതേടെ പെഡസ്ട്രിയൻസിനുള്ളതാ പെഡസ്ട്രിയൻ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് വേണോ നോ വാക്ക് എലോങ് ദ റൈറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ റോഡ് യെസ് ഇറ്റ്സ് റൈറ്റ് ദെൻ വി ആർ ഹെൽമെറ്റ് വൈൽ ട്രാവലിംഗ് അവർക്ക് ട്രാവലേഴ്സിനുള്ളതാണ് വാക്ക് എലോങ് ദ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ റോഡ് റോഡിൻ്റെ
ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആൻസേഴ്സും എല്ലാവരും നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതുക ടീച്ചർക്ക് സെൻഡ് ചെയ്ത് തരിക കേട്ടോ ഓക്കെ ഇന്ന് ഇത്രയും കുറച്ച് മതിയല്ലോ ഓക്കെ ക്ലാസ് ഇത്രയും മതി ഓക്കെ ബൈ ബൈ